ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അത് മാറ്ററിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാറ്റർ കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ മാറ്ററിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ മേലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരും ചില ബോഡിക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല ചിലതിന് വ്യത്യാസം വരും അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് വരികയോ സൈസിന് ചേഞ്ച് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം വ്യാപ്തം വ്യത്യാസപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസപ്പെടുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിന് വരും അതായത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ ലെങ്ത്ത് സൈസ് വോല്യം ഷെയ്പ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഡീഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോഡി ഡീഫോം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥിതി എന്താണോ അത് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും സൈസ് ഉണ്ടാവും വോളിയം ഉണ്ടാവും ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷന് ചേഞ്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഡീഫോമേഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് ഡീഫോം ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ ഫോഴ്സ് യൂസ് ടു ഫോർ ഡീഫോമേഷൻ ഡീഫോമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബോഡിക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു ഉടനെ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് റിക്കവർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ബോളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും ചില കേസിൽ ചെയ്യും ചില കേസിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആ ബോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം വന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം വന്നു അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഡയമെൻഷൻസ് വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഫോ വലിച്ച് പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിനെ വിട്ടു നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക റബ്ബർ ബാൻഡ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ്
പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് റബ്ബർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അതിൽ ഫോ ഫോ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ബോഡീസ് ദ ബോഡീസ് വിച്ച് റിക്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദർ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡീസ് വിച്ച് റിക്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദർ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ റബ്ബർ പോലെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ മെറ്റീരിയലിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന ബോഡീസിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വരാത്ത ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ആയി ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് വോല്യം ആണെങ്കിൽ വോല്യം സൈസ് ആണെങ്കിൽ സൈസ് ഷേപ്പ് അങ്ങനെ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അത് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ആ ബോഡിക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് so bodies which do not show any tendency to recover their original condition are called plastic bodies which do not show any tendency to recover their original condition adinde original condition recover cheyana oru tendency kaanikatha bodies ne aanu nammal plastic bodies ennu parayunnathu ദെൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതോ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതോ ബോഡീസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഡയമെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ ബോഡീസിന് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദർ ആർ നോ ദർ ആർ നോ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോഡികളിൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു ടേമാണ് ലോഡ് എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് ഡീഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡീഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ടു ഡീഫോം അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഡീഫോമേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡീഫോം ബോഡി ഡീഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിക്ക് ഓൾറെഡി എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആ ബോഡിക്ക് ഡീഫോമേഷൻ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്
ആക്ട് ചെയ്യും ആ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് ശരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ട്രൈസ് ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സാണ് അപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിനകത്ത് ഒരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വസ്തുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വസ്തുവിന് ഏരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് മീൻസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സെറ്റപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ അകത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന അകത്താണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അകത്ത് അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് പുറത്തല്ല പുറത്ത് നമ്മൾ ലോഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടു ഡീഫോം പുറത്ത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ അകത്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സെറ്റപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഇക്കേഷനാണ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് വോളിയം സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഇപ്പം ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ലീനിയർ എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ ഡീഫോമേഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ നീളമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വോളിയം സ്ട്രെസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തം വോളിയം സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വോളിയം സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ വോളിയമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടുക ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് സോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആണുള്ളത് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് വോളിയം സ്ട്രെസ് വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന്
നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ സ്ട്രെസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തേർഡ് മോഡിയുള്ള ചില പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീഫോമേഷൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ സൈസോ ഷേപ്പോ അങ്ങനെ ഏതൊരു ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് വസ്തുവിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബോഡീസ് വിച്ച് റിക്കവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ദിയർ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബോഡീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി ടെൻഡൻസി ടു റിക്കവർ ദെയർ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡൻസിയും കാണിക്കാത്ത ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ആർ ദർ ആർ നോ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദെൻ ലോഡ് ലോഡ് മീൻസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ ബോഡി ടു ഡീഫോം ഒരു വസ്തുവിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാനായി എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്തുവിൽ വസ്തുവിനകത്ത് ഒരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വസ്തുവിനകത്ത് ഒരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ട്രൈ ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ സ്ട്രെസ് ആണ് പഠിച്ചത് സ്ട്രെസ് മീൻസ് ദ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ദെൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വോളിയം സ്ട്രെസ് വോളിയം സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ചേഞ്